Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Άντριο για τα α, ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπε και θα ήθελα να ξεκινήσω από τα τελευταία που είπε, στην ουσία για να εισαγάγω το κατά κάποιο τρόπο δεύτερο κομμάτι της συζήτησης μας απόψε, ε, ποια ακριβώς είναι η στρατηγική για ένα πράσιμο κόμμα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης που τόσο ωραία μας ε, περιέγραψε. Παράλληλα λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι ε, της αποψινής μας εκδήλωσης, πραγματικά για την πολιτική οικολογία, το ρόλο της σήμερα, την αποτίμηση που μας έκανε ο Άντριο πολύ σωστά και κυρίως το μελλοντικό της ρόλο που έχει να διαδραματίσει για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα που μας περιέγραψε ο Άντριο. Ε, τώρα το λόγο έχετε εσείς. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες παρεμβάσεις, δεν ξέρω κάποιος από το κοινό ή υπάρχουν άνθρωποι εδώ όπως ο Γιάννης ο Τσιρώνης αν θέλει να λάβει το λόγο ή οποιοδήποτε άλλος, έχετε το λόγο αν επιθυμείτε. Δεν ξέρω ενδεχομένω αν ο Βαγγέλη θέλει να δευτερολογήσει. Όχι. Όποιο επιθυμεί. Βεβαίω. Ε, υπάρχει μικρόφωνο. Αν θέλετε να μιλήσετε στο αγγλικό, θα ήθελα να μιλήσω για να σα ευχαριστήσω για να σα ευχαριστήσω για να σα ευχαριστήσω για να σα ευχαριστήσω In Greece, you know, we are facing the today situation as you have also tried to describe. So nowadays, as you have described, uh, some parts of the population are facing a serious problem to survive. But apart from this, um, we are also, most of us, members of a political party, and we want in the coming future eventually to participate in the government eventually. So the question is, Uh, what is going to be the solution that we want to propose? The one thing, as you have described, our main ideology is ecocentrism. So that means that perhaps we could be happy in, in the today situation that uh, uh, people are consuming less, are using transport less, or less waste. So. All those things could be perhaps a benefit for the environment. And as an ecologist, one could say, okay, let people starving. It's better for the, for the environment, so we should be happy. On the other hand, as a political party, you cannot represent ideas like this because you're asking people to vote you. So. Um, Of course, your proposal, as I understand, is to talk about degrowth as an option, but this is going to be the option for the future. Mm. The question is, what is the first step that is needed today? Yeah. Is this actually a part of our ideology not to let people die, yeah. to give them the option, first of all, to survive as a first step, mm. and the next step, mm. very next step, mm. step, could be eventually to reorganize to reset their, their daily life and to propose a, a future, as you have described, in this direction, if eco-towns, or, or as we call it uh, here in Greece, eco-villages, they are not yet towns, they're still small villages. So this gonna be something for the future, but first of all, in order to have a public, an audience to co communicate with, we still want them those people to remain alive. Yeah. So this is the question for a challenge to, to reply to this for the ecological movement as well. Yeah, yeah. Um, it's a big one, but Vangelis might want to say something as well. Um, I think it's better I, yeah, for that, you. Yeah, okay, that, thank you. That's a really interesting uh, and, and obviously vitally, vitally important question. And thanks for putting it in English as well. Perfect. Um, I guess there's a short-term and a long-term way of looking at this. Um, we, we confronted with a similar kind of problem in, in the UK as well. Not as dramatic, but it's a similar, similar problem. So we have an unemployment problem. It's not as big as the one in Greece, but we, but we do have one. There are people, particularly young people, out of work, uh, disillusioned, never think they're going to find a, a job. But there are clearly jobs to be done. It's not like there's nothing to do. There's plenty to do. And I think one uh, short-term uh, uh, remark, practice, policy, that Greens can talk about is, is green jobs, effectively. 
which can have beneficial effects of all sorts, in fact, knock-on increasing effects. I was telling Stavros last night about one green council in, uh, in a town in, the, in England called Kirklees. Uh, this was one of the first councils which was actually run by the, by the Green Party for a short period of time. And one of the things that they knew about, uh, about Kirklees was that there were a lot of poor people in it who were fuel poor. In other words, they spent more than 10% of their income on keeping warm uh, in, in the winter. That meant that by definition they were fuel poor. So what the Green Party in Kirklees decided to do was to fund a massive program of insulation, insulating houses. And they, they insulated 61,000 houses in the town of Kirklees uh, for free. Now, this had a double effect. First of all, it gave people work, obviously. And secondly, it meant that the people who were fuel poor were fuel poor no longer. So this was a green measure, if you like, that had red implications. Can I put it like that? Had, had, had implications for equality at the same time. So that's the kind of measure, I, I, I think, which, is, which means that we're taking kind of green concern seriously, but taking all these other questions of survivability seriously at the same time through the creation of, through the creation of green jobs. Um, I can think of other examples of a similar sort, but th these, are, these are the kinds of policies that I think greens can talk about on the doorstep when they're trying to get people's votes in an incredibly positive way, and which, which are responded to. By, by people in a positive way as well. So I, 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 doesn't, I don't think it has to be either one thing or the other then. There are, there are gains that can be made which are, which are both good for, for, for the survivability questions that you're concerned about and also which point in the direction of a, of a green future at the same time and which makes sense to people from our experience. Is that an answer? If it's not, keep going. Thank you very much for giving me the opportunity to come back. Um, this is uh, not really an answer, I'm afraid, because, you know, it is urgent. Mm. We need to show the solidarity to those people which are suffering now. Mm. And what you're proposing is also something about the coming future. Perhaps is it? it's an no. option, okay. but what's going to happen now? So the question relates to the policy that um, a, a future government should uh, follow regarding uh, the measures that Greece is obliged to take. And if one of the measures is not to show solidarity to those people, that what is the political solution on this issue? Okay. And this is my point. Thank okay, you. Okay, yeah. I, I, can I just say one quick? I mean, I, I think I. Hmm. Uh, of course, you can only put that policy into effect if you're in government or in power. I agree with that. But if you're seeking to get power, you need to, you need to say to people what it is that you would do if you had the capacity to do so, if you were in political power. And that, that kind of message, to me then, is, is, is a message for now, not for the future. It's a message for right now. Um, I, yeah, so anyway, I know that Vangelis wants to say something too. Yes, it will be a question for you. Uh, uh, I prefer to, uh, to speak in Greek so That's people right. will understand the, the question. Η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι στο κασα... κατά πόσο μπορούμε να φανταστούμε μια άλλη πολιτική οικονομία. Βεβαίως μιλάμε για τα παράσινα οικονομικά, αλλά δεν εννοώ αυτή τη στιγμή μόνο αυτό. Ε, όταν αναλύουμε την παραγωγή ενός προϊόντος, έχουμε μια συνάρτηση παραγωγής. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι αυτές οι συναρτήσεις παραγωγής εφαρμόζονται μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα το οποίο δεν είναι ότι αυξάνει το προϊόν γιατί θέλει να αυξήσει το προϊόν γιατί ο μηχανισμός που διέπει αυτό το οικονομικό σύστημα που είναι η κερδοφορία αναπτύσσει μία δυναμική η οποία οδηγεί στην αύξηση του προϊόντος. Ακόμα και όταν το σύστημα δεν το αντέχει φτάνει σε κρίση υπερπαραγωγής και είναι αναγκασμένο να καταστρέψει προϊόντα. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορεί να γίνει κτήμα των κοινωνικών κινημάτων και αυτών που είπα πριν των πολιτικών υποκειμένων τα οποία θα διεκδικήσουν κάτι άλλο, μια άλλη, ένα άλλο πολιτικό σχέδιο, ένα άλλο οικονομικό σχέδιο, είναι κατά πόσον μπορούμε να περιορίσουμε τις δυνάμεις οι οποίες 
οθούν στην ανάπτυξη της παραγωγής λόγω ακριβώς του ότι στον πυρήνα τους βρίσκεται η κερδοφορία. Μια κερδοφορία η οποία ε, δημιουργείται βέβαια στην διαδικασία της παραγωγής αλλά και η οποία η κερδοφορία στη συνέχεια διαχέεται και αναδιανέμεται το ποσό της μέσα από χρηματιστηριακούς και άλλους ε, μηχανισμούς. Εάν στις συναρτήσεις παραγωγής φανταστούμε πυκνότητα εργασίας, πυκνότητα διαφορετικών τύπων εργασίας, εάν φανταστούμε εισαγωγή της καινοτομία και δεν μιλάω μόνο για το πράσινο, το λέω αυτό γιατί φυσικά είναι μία σταθερά. Φυσικά οι εργασιακές σχέσεις είναι και θα πρέπει να είναι ένας νόμος για μας να τηρούνται σωστές και καλές εργασιακές σχέσεις. Και δεν φτάνω στο σημείο να μιλήσω για ανατροπή των εργασιακών σχέσεων μέσα από το άλλο το μοντέλο το οποίο της επαγγέλθηκε το σοσιαλιστικό. Έστω σταθερές, δίκαιες εργασιακές σχέσεις μέσα από συλλογικέ συμβάσεις και κανόνες εργασίας και καθεστώς εργασίας. Αυτές λοιπόν οι συναρτήσεις παραγωγής μπορούν να αυξήσουν σε μεγάλο βαθμό το ποσό της εργασίας το οποίο θα ενσωματώνεται που θα καλύπτει όλες τις κλίμακες και όλα τα είδη της εργασίας από του εργαζόμενου, του απλού, του ανειδίκευτου, του μάστορα, του τεχνίτη, του τεχνολόγου, του πανεπιστημιακού. Αυτό λοιπόν το οποίο εν συνεχεία θα τίνει στο να παράγει αξίες χρήσης. Να το επαναλάβω, αξίες χρήσης, όχι ανταλλακτικές αξίες. Δεν θα φτιάχνει προϊόντα προς ανταλλαγή, αλλά ο σκοπός θα είναι να φτιάχνει προϊόντα προς χρήση. Εάν λοιπόν αρχίζουμε και χτίζουμε μία οικονομική πολιτική πρόταση με αυτό το υλικό, με αυτές τις ιδέες και δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο και να σας πω και την αλήθεια, δεν έχω και τις δυνατότητες να το, συγκρατήσω αυτό το, να το συγκροτήσω αυτό το πολιτικό σκεφτικό, είναι ένα ζητούμενο το οποίο το ψάχνουμε πολλοί άνθρωποι φαντάζομαι στην εποχή μας. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει την πρόταση εκείνη που ιδιαίτερα μια χώρα σαν τη δική μας, η Ισπανία που αναφέρθηκε άντρο πριν από λίγο, με υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, θα μπορούσε να ε, δημιουργήσει αυτήν την απορρόφηση, να ξαναβάλει τους ανθρώπους μέσα στην παραγωγή, να τους δώσει κοινωνική υπόσταση, να τους κάνει τους ανθρώπους ξανά ε, ενεργούς, να τους δώσει αυτοπεποίθηση, να τους δώσει αυτοεκτίμηση, και να του συνδέσει με την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Να φύγουμε πλέον και από εκείνο το μοντέλο που παράγω χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό που τελικά θα προκύψει, αλλά να φανταστούμε μια οικονομία όπου η σχέση του παραγωγού με το αποτέλεσμα της παραγωγικής του συμβολής, συμμετοχής, να είναι, ε, να είναι ορατό και να είναι ε, κατανοητό. Να μπορεί δηλαδή έστω να το φανταστεί. Αυτά. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη για την τελευταία παρέμβαση. Ε, Κάποιο άλλο που να επιθυμεί το λόγο από του συμμετέχοντε, βεβαίω ο Ανίκητο. Βεβαίω, βεβαίω. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, αναφέρθηκε ο κύριος Ντόμψο πολλέ φορέ μάλιστα στη, με τη λέξη ένδια. Ε, για να προσδιορίσει αυτό που συμβαίνει σήμερα με τη λιτότητα και τα μέτρα και τα μνημόνια στη χώρα μας. Ε, και μάλιστα είπε πώς είναι δυνατόν ε, σε αυτό το, ε, σε αυτές τις συγκυρίες ε, να μιλάμε πώς θα μιλήσουμε εμείς σαν πράσινοι για το περιβάλλον και για την προστασία του. Ε, το πρόβλημα βέβαια είναι στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη φάση ότι η ένδυα αυτή είναι μεν και ε, στο, στην αγοραστική δύναμη του κόσμου, το οποίο συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως σε μας είναι η ένδια στους κοινωνικούς ε, θεσμούς, στο δημόσιο, στους δημόσιους χώρους, ε, χάνεται δηλαδή ε, χάνεται κοινωνική, ε, ο κοινωνικός χώρος και οι κοινωνικές σχέσεις που είχαμε. Άρα σε αυτό το τομέα προ, προ, προνομιακά μπορούμε να το δουλέψουμε σαν πράσινο και να κάνουμε την αντιπολίτευσή μας εκεί ακριβώς σε αυτούς τους τομείς που χάνεται και όχι τόσο στο, στο χάσιμο της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού που οδηγούσε σε κατανάλωση, μια κατανάλωση που δεν θέλουμε κτλ. Δηλαδή συμφωνεί ότι πάνω σε αυτό υπάρχει χώρος να το δουλέψουμε. Ευχαριστώ.
No, that's a, that, that, that's a really interesting point, I think. Uh, so in effect, um, as I understand what you're saying, <coughs> um, we need, to talk, we need to be talking about a different kind of scarcity, but in a positive way. So the crisis has resulted in scarcity of good things, as well as the things that Greens might not be so, so comfortable with. Um, the answer, we're pretty sure, is that or while although it's absolutely clear that people need enough purchasing power in order to live, that's, that's without a doubt. Purchasing power to the point that one's able to um, just continue to aspire to the kinds of things that a capitalist economy would like us to aspire to itself is not, is not a good thing. But if you're saying that this crisis has resulted in a scarcity of, 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 I think you've mentioned social space, I'm not sure if you mean by that sort of public space, uh, the, the, is that right? So th that, that, that's definitely something that I have in my experience in the UK, that uh, the, the public spaces now are increasingly populated by private concerns. And, and I think that this is having a profound effect on the way in which people uh, ha have then less capacity to understand the notion of the common good. We were talking about this earlier, I think, with Tassos, I think, was it? yeah. The common good is incredibly important as an idea to, to, to Greens for obvious reasons. Many of the environmental goods that we seek to preserve are, are held in common and that they occupy themselves public spaces. So if the crisis, and in the UK this is definitely true, the crisis reduces the amount of public space that's available to us, indeed reduces the very idea of the public, the idea of the public, which I think is what's happened in the UK anyway, that's a real problem for us. And I think it's a problem for many people. People like their public spaces. They really do. And when they're taken away from them, they feel uncomfortable. So, so if, I think if Greens can, can present themselves as defenders of, of public spaces and are able to say that one of the effects of scarcity or one of the effects of austerity and so on and the way in which it's being dealt with is a reduction in public space and its availability to citizens, to people, that could be a very popular idea, I think, a very useful thing to be able to say. So I hope I've interpreted you correctly. Is that right? Is that you're also referring to whether the, the degree to which there's a social space within or political space, political space within, in which Greens can intervene? Is that right as well? You're referring to that. To social space. Oh, sorry, I've got lost. No, 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 it's okay. No, I, I, Yes. Is, yeah, I think, I think the, 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 green, the green approach to, uh, to public services in general is com can, be, can be complex. Uh, I mean, the best thing to do, I think, from a practical, political point of view, is, is to be in favour of the welfare state, to support the welfare state, to support uh, health services, education, so on and so forth. But there's a real problem a bit further down the line, I do believe. If there really are limits to growth, then uh, it, may, it may be that some of the, uh, the activities that... Um, that, that, we, that we, or some of the services that we ask the state to provide through the welfare state may have to be provided by, 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 the, by communities at some point in the future. That's what the transition towns in the UK are trying to show is possible, actually. So in the, med in the case of medicine or health, for example, there's a, there's a, there's a very strong uh, uh, focus on preventative medicine. So rather than dealing with the symptoms of problems, making sure you don't get them in the first place. That's the kind of thing that I think you know, Greens can usefully be talking about. But you know, I can see how you know, under conditions, again, of you know, severe stress, such as exists in Greece at the moment, that kind of message even might be hard to make effectively. Ναι, βεβαίω. Ο Ρέστη, έχω και εγώ μετά μια ερώτηση προ τον Άντριο. Ο Ρέστη, παρακαλώ. Ε, ναι, δεν είναι ερώτηση, αλλά περιμένω αντίδραση. Μια σκέψη, εν πάση περιπτώσει. Ε, εντάξει, το δεύτερο μέρο, έτσι όπω το εισάγαμε, είναι 
τόσο μεγάλο που δεν υπάρχει περίπτωση να το καλύψουμε σε αυτήν την κουβέντα. Ε, θα ήθελα, προβοκάροντας ίσως λίγο, να, να θέσω ένα κομμάτι από αυτό το θέμα που αγγίζει το κομμάτι της στρατηγικής, αλλά με μία οπτική που δεν τη συνηθίζουμε στο πράσινο κίνημα. Ε, τη λογική των ε, κοινωνικών δυνάμεων που κινητοποιούμε σε αυτή τη, για τις αλλαγές. Ε, Συνηθίζουμε, πάση περιπτώσει, να μην, στην αντίδραση προς την υπερβολική εξήγηση με αυτό το δεδομένο του μαρξισμού, να το αγνοούμε καμιά φορά. Και δυστυχώς στην Ελλάδα, που έχουμε κάποιες ριζικές αλλαγές τέλος πάντων στη, στην κοινωνική σύνθεση, τη μόνη φορά που ακούσαμε να οικειοποιούνται αυτή τη λογική ήταν από μερίδα των πρασίνων οι οποίοι τώρα, αν πάση περιπτώσει, βρίσκονται, έχουν δημιουργήσει δικό τους κόμμα και ε, πλησιάζουν τον κεντροαριστερό χώρο, η οποία βλέπει σαν δεδομένη την κοινωνική τάξη που εκπροσωπούν οι πράσινοι να είναι η μεσαία τάξη. Κάτι δηλαδή που οι πολιτικές έρευνες το βλέπανε σαν σχετικό μειονέκτημα, εν πάση περιπτώσει, ή τέλος πάντων δευτερογενές προϊόν, το βλέπουν σαν στρατηγικό στόχο κιόλα. Ιδιαίτερα σήμερα που διαλύονται οι κοινωνικέ οι, οι μεσαία τάξη, αν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε αυτό έχει αρχίσει ένας διάλογος στην Ευρώπη, ο οποίος, ε, πάση περιπτώσει, έχει δώσει αποτελέσματα, αλλά στο τοπικό επίπεδο. Το είχαμε συζητήσει με τον Άντριο εχθές. Δηλαδή, σε πολλές χώρες, σε δημοτικό όμω επίπεδο, υπήρξε επιτυχής παρουσία των πρασίνων, να το θέσουμε έτσι, ε, επειδή υπήρξαν ε, μια δουλειά στο πεδίο, ήταν σε πρώην βιομηχανικές περιοχές, πιθανότατα για τα δικαιώματα κάποιων νέων μειονοτήτων που υπάρχουν, έχουν να κάνουμε με μετανάστες και τέτοια, ε, είτε, είτε επειδή η παλιά αριστερά ζήτησε κομμάτια, τη ζήτησε ζωτικό χώρο για να... καινούριο ζωτικό χώρο για να αναπτυχθεί. Ε, κυρίως αυτά τα δύο και κυρίως η βιωματική εμπειρία, γιατί συνηθίζουμε να λέμε ότι οι άνθρωποι που έρχονται στην, στο, κοντά στην πολιτική οικολογία το κάνουν από, όχι από την οικονομική ανάγκη, από με το, με τα ελιστικές τέλος πάντων ευαισθησίες. Okay, ε, και το, ah. θα, θα τελειώσω εκεί ακριβώς. Ah, και, το, και το ερώτημα είναι πώς ξεπερνάμε, εν πάση περιπτώσει, πώς δημιουργείται μία σε μάκρο επίπεδο πλέον και όχι σε τοπικό επίπεδο, μία συμμαχία μεταξύ αυτών των οικολόγων που προσβαίνουν με μια ιδέα, δεν είναι ταξική έτσι, η αντίληψή τους, με συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα. Ευχαριστούμε τον Ρέστη. Ευχαριστούμε τον Ρέστη. That's been done. The sociological work that's been done around the green movement, green parties, who the members are, who the activists are, who the voters are, uh, and uh, and certainly in in the older days, it was very clear that the the, the relative demo demographic was the post-materialist class that you're talking about, relatively well-educated people, uh, usually white in the UK anyway, uh, a preponderance of women, interestingly enough. Uh, sort of 30, 40 years old. That was the kind of classic demographic. And, uh, and I think for a long time, the Green Movement has been stuck with that demographic. Certainly in the UK, this is true anyway. But one thing I've noticed over the past um, five years or so, I was talking about this with you, you both last night a little bit, I think, is very interesting. As people have become disillusioned in the UK anyway, with the mainstream left-wing labor politics, They've been looking for an alternative place to, to put their energies. And it's been very interesting to see how uh, they've come to the Green Party to do, to do that, because they're aware that the Green Party is not only a party of environment, environmental protection, but also one of social and distributive justice. 
So they can see a, a sense in coming to the Green Party. Now, what's happened then? What's happened is that there's now a very interesting debate taking place in the, in the UK party at the kind of theoretical level about what kind of party should this be. I mean, can we, can, can we be a party of social justice at the same time as we're a party uh, of, uh, of environmental protection? Or is environmental protection always that luxury we were talking about earlier in comparison with the more urgent questions of survival, equality, having food on the table, a roof over your head, and so on? So that's at the theoretical level. At the practical level, I gave one example earlier of the insulation policy that was in that town of Kirklees in the UK, which was a bringing together of the two. But I think it's also true to say where I live in Stoke-on-Trent is a very industrial town in the UK. It's the most unlikely place you can imagine for there being a Green Party on that post-materialist thesis understanding because it's... It's not even post-material. There is no material. It's, uh, there's no jobs. People are, you know, there's uh, education levels are very low and so on and so forth. And yet people are joining the Green Party. Why is that? Because they're able to see that there is a connection. Because they're able to see that when, when the environment degrades, the first people to suffer are the people of the vulnerable, the poor, the old, the sick, the young, the people without any welfare protection and so on. So they're beginning to see that there's an absolutely clear connection between the aspirations of the Green Party on the one hand and their aspirations as working people or ex-working people on the other. Now, the only pro problem there, Resty, with, given to what, compared to what you just said, is that that's at the local level. You're asking for a macro, uh, a macro analysis here. Uh, I don't think I can give you one, but that's not such a bad thing because my feeling is that the, the micro level is absolutely the place to do this work because that's where the practical experience of people actually is. So I don't think it's a bad thing that that's working and that it's working at a, at a micro, local level is absolutely fine. But I think the key message is that in my experience uh, and the increasing experience of the Green Party in, in England and Wales over the past couple of years is that that uh, actually you know, is working. And that notion of the post-materialist demographic is beginning to crumble. And it's now much more interesting, much more fluid than it's been for a long time. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άδριο. Ο Τάσος έχει μια ερώτηση. Ναι. Καταρχάς, ευχαριστούμε για την διαφωτιστική και εμπνευστική παρουσίαση και μου άρεσε και η ιδέα των μη διαπραγματεύσιμων θεμελίων της οικολογικής σκέψης. Και πάνω σε αυτό δύο ερωτήσεις, σχόλια. Το ένα, πιστεύω ότι με μια έννοια ο οικοκεντρισμός και τα όρια της ανάπτυξης είναι συμπληρωματικά, με την έννοια ότι τα όρια της ανάπτυξης έχουν να κάνουν με το πώς ζουν οι άνθρωποι. Ενώ, ε, ο, ε, δηλαδή, ακόμα και στα πιο δυσίωνα σενάρια κλιματικής αλλαγής που θα καταστραφούν ξέρω εγώ, τα πάντα, η φύση θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα έχουμε απώλεια βιοποικιλότητας ενδεχομένω κτλ, κτλ, αλλά η φύση θα συνεχίσει να υπάρχει. Και σε ό,τι αφορά τον τρίτο πυλώνα, είναι ένα θέμα το ότι είμαι, προ, είμαστε όλοι υπέρ της αποκέντρωσης, αλλά η, η μεγάλη πρόκληση είναι το πώς θα διαχειριστούμε σχεδιασμένα όλη αυτή την πρόκληση του μετασχηματισμού. Και το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με το ότι αν ήθελα να κάνω το συνήγορο του διαβόλου θα μπορούσα να φανταστώ έναν συντηρητικό σε ένα, μια καλύβα στις Ηνωμένε Πολιτείε, ο οποίος θα δεχόταν και αυτούς τους τρεις πυλώνες. Δηλαδή για μένα, μιλώντας για το πράσινο κίνημα, ε, αν μου επιτρέπετε να συμβάλλω έτσι με αυτοσχεδιάζοντας, ένας άλλος πυλώνας είναι η γεωγραφική και η χρονική διάσταση της παγκόσμιας δικαιοσύνης και ισότητας. Δηλαδή το χάσμα βορανότου και η διαγενειακή δικαιοσύνη. Και το δεύτερο, το ότι για τους πράσινους έχουν θεμελιώδη θέση ε, τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι αναπαλωτρίωτα, οικουμενικά και ανελαστικά, σε συνδυασμό βέβαια με το ότι ο κόσμος αλλάζει με έναν μη βιαίο τρόπο. Andrew. Yeah, thank you so much, Tassos, for that. Um... I mean, the, the second point you made is like a corrective, really, and you're absolutely right. One of the other, um, um, I was talking a little bit about the development of ecologism and reactions to it. One of the very, very interesting ones has been uh, all the debate around what's come to be called environmental justice. So in the North America in particular, uh, all sorts of studies have shown uh, what I said a minute or two ago, that, um, the, 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 uh, if you look where landfills or waste dump sites are, are, are sited, they're nearly always sited in poor communities uh, and, more and, the most, and the more vulnerable communities. So I think you're absolutely right to say that the Green Movement has probably learned 
over the last 25 years that justice is absolutely critical to this. Um, both intra, inter, justice between humans, but also, and picking up your first point, justice between humans and non-human species as well, to the extent that we can talk about that relation in terms of justice. I think that that's absolutely true. I like the way that you link limits to growth with ecocentrism, almost as though ecocentrism is somehow a precondition, or at least sits alongside limits to growth, because it's about, uh, going back to what Vangelis was saying as well, changing our our lives in, in such a way that limits to growth becomes a part of a way of life rather than just an aspiration, which may indeed have something to do with, uh, with ecocentrism. So those are, those are two, two really uh, important points. I think that the second one in particular is something which absolutely has to be mentioned. Thank you. Okay, first of all, another one of the questions. Yes, please, one sorry. Was this the, uh, the, the sorry the uh, the insulation? It was well um, in 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 the UK. Uh, some there are some local taxes raised through uh, through um, a particular kind of mechanism, and they decided that they would spend the money on that, and that's what they did as on a one-off basis. So it was public money, effectively. Well, taxpayers' money. Επιτρέψτε μου και εγώ να κάνω μια ερώτηση στον Άντριο. Ο Άντριο είπε κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα προηγουμένως για τις δράσεις την επέμβαση στην πράσινη σε κοινωνικό, τοπικό ε, επίπεδο, κοινοτικό επίπεδο, τοπικό. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον Άντριου, γνωρίζοντας ότι οι Βρετανοί πράσινοι έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία σε τοπικό επίπεδο, έχουν πάρα πολλούς δημοτικούς συμβούλους, κοινοτικούς συμβούλους, περιφερειακούς αντίστοιχους που έχουμε εμείς, ενώ ταυτόχρονα έχουν μόνο έναν βουλευτή στο Εθνικό Κοινοβούλιο και μόνο δύο ευρωβουλευτέ στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να, έτσι να το ρωτήσω να μας παρουσιάσει λιγάκι το πώς μπόρεσαν, πώς κατάφεραν οι Βρετανοί πράσινοι να εκμεταλλευτούν αυτό το πέρασμα από τις, από τις τοπικές παρεμβάσεις στο εθνικό επίπεδο, ώστε να καταφέρουν να εκλέξουν δύο ευρωβουλευτέ και ένα εθνικό βουλευτή. Γιατί προφανώς αυτό ενδιαφέρει και εμάς εν ώψη ευρωεκλογών και ενδεχομένω πολύ προσεχώς και εθνικών εκλογών ή οποιοδήποτε άλλων εκλογών. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει ακριβώς πώς, πώς κατάφερε το βρετανικό, το αγγλικό πράσινο κόμμα της Αγγλίας και της Ουαλίας, να μεταφέρει ακριβώς τις παρεμβάσεις, την επιτυχία των παρεμβάσεων από το τοπικό στο εθνικό επίπεδο και να εκλέξει εκπροσώπους στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. And uh, it's fascinating to see the effect that those people have on the, on the politics of the local areas that they're representing. And what's particularly striking, as I said to Stavros last, last night, is that once they're elected, they keep getting re-elected. And that's a very encouraging sign. And one thing is to be elected. But if you're re-elected, then the people that you're representing evidently think you're doing a, a good job. So that's encouraging for, the green, for our Green Party to see that that phenomenon is happening. So how has this translated into, uh, into success at the, at, the, at the national and even the, and the international level? Well, I think in the case of our, of our one uh, ma member of parliament in, um, in London, um, that was uh, building up from success at the local level. So it really is something like a pyramid, in fact. A pyramid effect is taking place here, where our, our one member of parliament represents one of the constituencies in the city of Brighton, on the south coast of England. And uh, that particular bit of Brighton, Brighton in general, has for some years been successfully electing and re-electing green local councillors to the point where they were able to make a plausible case for this particularly outstanding candidate, I have to say, to be elected to the national parliament. And that's what happened through an enormous amount of extremely hard work Uh, it was, uh, I mean, I think it comes down to hard work, Stavros, in the end, to be honest, over a long period of time. You can't just imagine it out of thin air. It doesn't happen like that. You have to work extremely hard over a long period of time. So I don't think there's any magic uh, solution here, Stavros, unfortunately. <laughs> it really is just lots and lots of, uh, of, of hard work. And ha having a, an, a, you know, extremely good candidates, of course. It's important to have extremely good candidates as well. That, that really helps. Um, I must admit, uh, just as an anecdote, um, when our one MP was, 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 was campaigning to be elected, Caroline Lucas, her name is, uh, I went down and did some campaigning on her behalf in Brighton. And uh, it was absolutely fantastic to be wandering around the streets of Brighton, seeing 
Green Party posters in virtually every single window of every single house that I walked past. This was a very, very surreal experience for me because normally you see one or two or four. But the entire, the entire residence and, and shops even of this part of Brighton were covered in green posters. It was an absolutely, it almost felt like a utopian moment. I thought I was dreaming as I was wandering around the streets here. It was really extraordinary. But it, it was due to, to, to lots of hard work, good, good people, but over, over a long period of time. And I suppose that that's what political parties do, isn't it? You know, they, 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 they found themselves, they, they keep going through thick and through thin, through good times and through bad times. And in the end, in the end, if the message is a good one, people will respond to it and vote for you, I think. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άνδρο για την απάντηση. Ε, κάποιος άλλος μήπως επιθυμεί το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω, πολύ ωραία. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους που ήρθατε απόψε στην εκδήλωσή μας αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας και τον Βαγγέλη Τοπισία και από κάτω από εσάς όσους λάβατε το λόγο και κυρίω. θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κεντρικό μας ομιλητή, τον καθηγητή Άνδρου Ντόψον για αυτά τα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.